тех, кто недавно пришел и задает вопросы, можно ли будет поздравить Бхакти Бринга Махараджа с его днем рождения. Это можно будет сделать после Киртана. Бхакти Бринга Гавинда Махараджа Ки! Шабрапада Ки! Okay. 
Is it possible for me to sit over here instead of rudder them on, or is it, it has the arrangement already really been fixed? It'll take all the time. Oh, okay. This is not favorable because we can't see the devotees when we chant. Maybe we just turn. Okay, Brindan Bihari, go ahead. sit here? Is that, Prabhu, is that possible? If I sit there, shh, quiet, quiet. Not possible? Hare Krishna, everyone. <coughs> Snow and Godam. We hope that you all had a We hope that you all had a happy new year. Надеюсь, у вас у всех был хороший Новый год, счастливый. And we wish you success in your Krishna consciousness for year 2019. Желаю вам всем успеха в вашем в вашем сознании Кришны в 2019 году. May everything be auspicious for the development of your Krishna consciousness. 
Пускай все в этом году будет благоприятно для развития вашего сознания Кришны. May you all have 365 days of good sadhana bhakti. Пускай у вас будет 365 дней хорошей садхана бхакти. May you all have 365 days of reading Srila Prabhupada's books every day. Пускай у вас будет 360, 365 дней чтения книг Шилы Прабхупады каждый день. Пускай у вас будет 365 дней следования всем регулирующим принципам. И пускай у вас будет 365 дней и пускай у вас будет 365 дней, когда вы сможете делиться сознанием Кришны с другими людьми. Мои искренние молитвы, чтобы в этом году вы смогли сделать большие шаги в развитии према Бхакти. Поскольку нам не, не нужно никогда забывать, что в этом цель нашей жизни. Мы читаем о том, что люди следуют разным путям ради обретения успеха. Кто-то следует путем кармы, кто-то следует путем гьяны, а кто-то путем йоги. Но ни один из этих путей не даст вашему сердцу полного удовлетворения. Это только развитие любви в Кришне Консистенции, только развитие любви в сознании Кришны может дать мир и удовлетворение каждому из нас. И только и только благодаря развитию бескорыстной любви к Кришне мы сможем отправиться на Галуку Вриндавану. Мы уже слышали много обсуждений на эту тему. И мы знаем, что на разных планетах, на высших планетах, на планетах Вайкунхи есть разные виды преданного служения, любовных отношений с разными проявлениями Господа. Любовь — это очень разнообразная вещь. Не так, что любовь к Кришне — это вот по одному пути все идет. Существует много разных видов любви, которыми могут обладать преданные. И это тоже чистая любовь, которую вы видите на планетах Вайкунхи в духовном мире. Но следуя по нашему пути сознания Кришны, мы стремимся развить любовь, которая более утонченна, чем та, которую можно обнаружить на Вайкунхе. И великие авторитеты дали нам совет, чтобы 
что чтобы обрести любовь, которую обладают жители Вриндавана, жители Галоки Вриндавана, мы должны преодолеть страх. Это не значит, что нам нужно избавиться только от страхов жары, холода, или от страха счетов, которые нам приходят в конце месяца, или от страха матери, отца, или еще каких бы то ни было. Но это значит, что мы должны в своем развитии бхакти преодолеть страх того, что Кришна является Богом. Наши ачари нам объясняют. Чтобы отправиться на Галоку Вриндавану, на высшую планету э, творения, нам нужно развить другую любовь к Кришне, которая лишена с, э, страха. We need to see Krishna as one of our friends. Нам нужно научиться видеть Кришну как одного из наших друзей. We need to see Krishna as our Our друг, our best, our best buddy. Да, нужно научиться видеть Кришну своим другом, лучшим другом. Или увидеть Кришну как своего сына. Или мы должны считать себя молодым слугу, слугой, сияющего молодого пастушка из Вриндавана. Или uh, увидеть Кришну как своего возлюбленного. И суть заключается в том, что нужно научиться измен изменять свое сознание, чтобы достичь верного, правильного сознания для обретения Кришна Прямо Бхакти. And all of us, we've heard so many good lessons. Мы все слышали много хороших уроков. You know, бесчисленное множество. You know, very good lessons and instructions that all of us have received in the matter of advancing in devotional service. Каждый из нас получал множество замечательных уроков в отношении того, как развиваться в сознании Кришны. But uh, Narada Muni gives instructions. Но Нарада Муни, он дает такие наставления. Он говорит, что для того, чтобы пробудить то, тот вид према бхакти, которым обладают жители Галоки Вриндавана, Нужно обрести состояние полного смирения. Он объясняет, что дайня или смирение – это самый главный то есть компонент, который является сутью прямо в акте. Then love will waken. И если мы обладаем этим абсолютным смирением, то тогда любовь пробудится. И он определяет, что значит смирение. He says a person will always feel themselves incapable or wretched. Это значит, что человек чувствует себя ни на что не способным или полностью негодным. Despite the fact Несмотря на то, что при этом он обладает самыми возвышенными качествами. 
They feel themselves to be the lowest of the devotees. Мы об этом уже раньше слышали, что самые возвышенные преданные, самые великие преданные считают себя самыми низшими, самыми падшими. And conversely, generally the lowest of the devotees feel themselves to be the greatest of the devotees. И наоборот, самые низ, низкие преданные считают себя самыми возвышенными. And uh, the example that Narada gives is the example of the young girls of Vrindavan. И пример, который приводит Нарада Муни, это пример молодых гопи Вриндавана. Они являются самыми возвышенными возлюбленными Кришны. Но когда Кришна уходит из Вриндавана, они считают себя самыми негодными, никчемными, абсолютно ни на что не способными, несмотря на то, что являются самыми великими. Именно поэтому мы всегда просим преданных внимательно читать книги Шрилы Прабхупады. И в особенности читать Шримад Бхагаватам. Чтобы наша естественная, присущая нам любовь к Кришне пробудилась. Нарада Муни говорит нечто очень интересное. He says that simply following the nine processes of devotional service without having prema bhakti is like eating a sabji that doesn't have salt in it. Он говорит, что следование девяти процессам преданного служения, не обладая прямо бхакти, это все равно, что есть сабжи, в которых нет соли. You can have the best vegetables. У вас могут быть самые лучшие овощи. And you can have a great cook. И самый лучший повар. And you can have the best spices. Лучшие специи. But if it doesn't have salt in it, Но если соли нет, it's not tasty. оно невкусное. So even like our following, With the principles of devotional service, we should try to serve in such a way that we become imbued, or those activities become imbued with feelings of love for Krishna. Поэтому совершая процессы преданного служения, мы должны стараться их совершать таким образом, чтобы они пробуждали любовь к Кришне. That humility awakens within the heart. Чтобы смирение пробуждалось в сердце. And then ultimately, prema bhakti. Erupts like a fire within our hearts. И тогда прямо бхакти, оно возгорится подобно огню в наших сердцах. And naturally, we're small people of this world. И естественно, что мы маленькие люди, которые живут в этом мире. And that's the highest transcendental goal. А это самая высшая трансцендентная цель. But by the grace of Chaitanya Mahaprabhu. He has given us this process of nam sankirtan. Но по милости читания Махапрабху мы получили этот процесс нама санкиртана. And by chanting the holy name of Krishna with a fixed intention, and that prema bhakti can awaken. И воспевая святое имя сосредоточенно с полным вниманием и с правильным намерением, мы можем обрести према бхакти. We should always make sure. My dear devotees, that we're not chanting in a mindless way. Мы должны с вами убедиться, мои дорогие преданные, в том, что мы не в том, что мы не воспеваем бездумно. We shouldn't chant with the mind passively engaged, but we should chant with the mind fully engaged. Мы не должны воспевать э, с умом пассивно э, занятым воспеванием. Мы должны э, занимать своим воспеванием. И наши авторитеты нам объясняют. The most favorable way for us to do that is prior to chanting, we should establish what is called the sankalpa. Они говорят, что чтобы правильно воспевать, перед воспеванием нам нужно uh, совершить то, что они называют санкалпой. Words, 
that we as individuals wish to achieve by this chanting. Это значит, что в уме или на словах мы должны заявить, что я как личность хочу достичь с помощью этого воспевания. And then when we chant, we should remain fixed in our sankalpa. И затем, когда мы воспеваем, мы должны быть сосредоточены на нашей санкалпе. We should keep our mind fully absorbed just by chanting this mantra, I want to develop love for Krishna. Мы должны быть сосредоточены, убеждены в том, что да, воспевая эту мантру, я хочу развить любовь к Кришне. By chanting this mantra, I wish to develop a specific type of love for Krishna. И воспевая эту мантру, я хочу развить особенную любовь к Кришне. By chanting this mantra, you know, I wish that humility will awaken within my heart. Воспевая эту мантру, я хочу, чтобы смирение пробудилось в моем сердце. And then pray to the deities of the mantra, Radha and Krishna. И затем молясь божествам этой мантры, Радхи и Кришне. And remain fixed. Оставаться сосредоточенным. And don't let your mind go off. И не не позволять своему уму отвлекаться. And that chanting with the sankalpa that will quickly bear fruit for all of us. И тогда такое воспевание с санкалпой очень быстро принесет нам плод. And it's like that for your japa also. Это в равной степени относится и к вашей джапе. Before you chant your japa in the morning, you should form a sankalpa. Прежде чем повторять джапу утром, нужно совершить санкалпу. You know, И по сути ваша санкалпа не должна изменяться изо дня в день. Вы должны становиться, погружаться все глубже и глубже и глубже. Вот чего я хочу. You know, a nice Есть замечательный пример. Of our Srila Raghunath Das Goswami. Premier Srila Raghunath Das Goswami. And you know his story. When he was a young man, he ran away from home. Вы все знаете его историю, когда он был юношей, он убежал из дома. And he joined Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Присоединился к Господу Читанию в Джаганатхи Пури. And he stayed with Lord Chaitanya. Until Lord Chaitanya disappeared from this world. И он оставался рядом с Господом Чайтани до тех пор, пока тот не оставил этот мир. And then many of Lord Chaitanya's associates, they started disappearing from the world also. И после этого многие спутники Господа Чайтани тоже стали оставлять этот мир. And it became very difficult for Raghunath Das. И для Рагунатха Даса наступили тяжелые времена. He said, I can't remain here. Он, any сказ... longer in Он сказал, я больше не могу оставаться здесь, в Джаганатхапуре. Like Он говорил, что каждая песчинка на этом пляже Океана напоминает мне о Господе, который совершал здесь и свои игры, и она жарит меня подобно кобре. So и он решил отправиться в Вриндаван и покончить жизнью. И когда он прибыл во Вриндаван, он подумал, ну, прежде чем я покончу жизнью, спрыгнув с холма Гавардхан, я повидаюсь с Рупой и Санатной Госвами. So и он пошел к ним на Даршан. И очень мистическим образом Санатна Госвами сказал, ну, к сожалению, ты не можешь покончить с собой. И Рупа Госвами дал ему очень важное, могущественное наставление. Он ему сказал, иди, отправляйся жить на Радхакунду. For the service of Radharani. И uh, всю оставшуюся жизнь, каждое мгновение проводи в молитве uh, о служении Шимати Радхарани. So he lived there for 50 years. И он прожил там 50 лет. И 
И там в те времена было совсем иначе, нежели сейчас. Там не было все так обустроено, как сейчас. Но он оставался там, совершал свои аскезы и повторял махамантру, повторял свою джапу с санкалпой, что он хочет обрести служение Шимати Радхарани. 50 лет. 50 лет каждый день молиться об одном и том же. Он просто рыдал, взывал. Прошу тебя, позволь мне стать твоим слугой. Прошу тебя, пожалуйста. Шрила Прабхупада говорит, что Рагунат Дас был олицетворением аскеза и отречения. Он ел раз в пару дней. И когда он ел, он съедал немного, всего лишь немного йогурта. Прабхупада говорит, что когда он предлагал свои, он стал настолько слабым, что когда он предлагал свои поклоны, у него не было сил, чтобы подняться. Он настолько слаб, что потерял зрение. Но он никогда не прекращал молиться о том, чего он желает. И точно так же мы никогда не должны прекращать свои молитвы о том, чего мы хотим. И он прожил там 50 лет. Так много воспевал. И с каждой мантрой он молил, пожалуйста, дай мне это служение. Очень часто, уже ближе к концу своей жизни, преданные обнаруживали его лежащим на берегах Радхакунды, и невозможно было понять, жив он или мертв. Им приходилось брать э, ткань или вату и э, расщеплять ее на мелкие частицы, подносить к его носу, чтобы определить, дышит он вообще или нет. Но он абсолютно неподвижно лежал в полном состоянии молитвы. Он был сосредоточен на своей надежде. Он был сосредоточен в своем устремлении. И он плакал и плакал. Пожалуйста, дай мне это. Пожалуйста, дай мне это. И после того, как он на протяжении 50 лет этим занимался, однажды он лежал на Радхакунде и плакал. And he heard a voice. И он услышал голос. And it was the voice of a girl. Это был uh, голос девочки. She said, she said, Could you please stop crying? Она ему сказала, не можешь перестать плакать? Можешь ты перестать плакать? Why are you crying so much? Ты что так плачешь? Why are you crying all the time? Почему ты постоянно плачешь? And he looked up. Он посмотрел. And it was Shimati Radharani. И это была Шримати Радарани. His just eyes became so big. Его глаза расширились. И она ему, у него спрашивает, ты чего так плачешь? Он сказал, что я не хочу ничего, кроме служения тебе. Радарани на него посмотрела. What type of service do you want? И сказала, а какое ты хочешь служение? И он посмотрел на нее, и он знал, чего он хочет. And he said, This is what I want. И он сказал, вот, я хочу вот этого. Я хочу 
Я хочу, быть способ... Я хочу, чтобы у меня была возможность служить тебе 24 часа в сутки. Даже если вы со Шимас Цундарой сидите наедине, и вы беседуете очень, на очень сокровенные темы, в любое время, дня или ночи, я хочу, чтобы у меня была возможность просто войти и массировать ваши стопы, или подавать вам жевательные специи, или расчесывать твои волосы, или поправлять твою гирлянду. И это все, чего я хочу. Я не помню, когда в последний раз я был девочкой. And I can't remember last time I had a boyfriend or a husband. И я не помню, когда у меня в последний раз был парень или муж. But just imagine if like some of you all are young married people. И, но представьте себе, вот вы молодые люди, которые только поженились. And you're sitting and you're talking very intimately with your husband. И вот вы молодая жена, и вы сидите, общаетесь со своим мужем на какие-то очень сокровенные темы. And then right at that point of intimacy, somebody walks in and just starts serving. И тут в этот интимный момент кто-то входит и начинает вам служить. You might be a little nervous or apprehensive about that. И вы можете занервничать или как-то расстроиться из-за этого. And similarly, Radharani said, hmm, that's a big thing that you're asking for. И точно так же Радхарани сказала, hmm, ты слишком много хочешь. And he said, but I've been chanting for 50 years fixed that this is what I want. Но он сказал, но я 50 лет воспевал сосредоточенным на единственном желании, что я хочу только этого. И я плакал на берегах этого озера на протяжении 50 лет, желая лишь этого. И он посмотрел на Радхарани. И сказал... He didn't say that. Этого он не говорил. We have a whole symphony going over there. Там целая симфония. И Радарани ему сказал, это непростая вещь, то, что ты просишь. На самом деле, это что-то сверхъестественное. И Рагунатдас посмотрел и сказал, ну, что поделаешь. If you don't think I'm qualified, don't give it to me. Если ты не считаешь, что я квалифицирован, можешь мне этого не давать. Но я никогда не перестану молиться об этом. Я никогда не переменю свое желание. Потому что это единственное, чего я хочу. И прямо в этот момент Радхарани исчезла. И естественно, когда она исчезла, он погрузился очень глубоко в океан чувства трансцендентной разлуки. И Сегодня с Шивчараном мы читали о том, как преданные переживают эти чувства разлуки. И преданный не понимал, если он был счастлив или если он был счастлив. И преданный в таком состоянии не мог понять, он счастлив или он страдает. Cool as as 
or burning in the fires of hell. И он не мог понять, то ли ему холодно, так как будто бы он на луне находится, то ли он сгорает, подобно как как будто бы он в аду. But because of his feelings of separation from the Lord, his prema bhakti was just rising more and more. Но из-за этого чувства разлуки с Господом его прямо бхакти пробуждалась все больше и больше. So Raghunath, he just became more and more miserable when Shrimati Radharani disappeared. И поэтому Рагунат он становился все более и более несчастным после того, как Радарани исчезла. But he kept chanting, "This is what I want." Но он продолжал воспевать, "Я хочу только этого." Nothing more, nothing less. This is what I want. Ни больше, ни меньше. Хочу только этого. And crying. И он плакал, постоянно плакал. And then, after a short while. He heard that voice again. И спустя короткое время он услышал этот голос вновь. You're still crying. Ты все еще плачешь. Can't you please stop crying? Не можешь перестать уже плакать. You're crying all the time. Ты постоянно плачешь. Look, just look up. Только посмотри. I brought one of my friends to meet you. Я привела одного друга, чтобы познакомить тебя. And then from those feelings of intense separation, Raghunath Das looked up. И в чувстве глубокой разлуки Raghunath Das посмотрел. And Shrimati Radharani had brought Krishna there. А Shrimati Radharani привела с собой Кришну. And Radharani looked at Krishna and said, "Sham, this is the one I was telling you about." Она посмотрела на Кришну и сказала, "Sham, вот про него я тебе рассказывала." I accept her as my servant. Я принимаю ее своей служанкой. And she can serve you as I serve you. И она может служить тебе так же, как я служу тебе. So it may sound like one of those fantastic, exalted, unreachable stories. Это может звучать как какая-то фантастическая, очень возвышенная и недостижимая история. But there is the first step. Но всегда есть первый шаг. And the first step is that we become very determined about what it is that we wish to attain, and then we conduct ourselves through our lives in the most suitable way and most prayerful way. In order to attain our goal. И этот первый шаг заключается в том, что мы ведем себя таким образом, чтобы быть нацеленными и всегда помнить о том, чего мы хотим, и принимать все, что благоприятно, и все, что помогает достичь этого. Whether you're a student, являетесь ли вы учеником, or a family person, студентом или семейным человеком, or a retired person, или пенсионером, or a renounced person, или отреченным человеком. Every day of our lives, we should be fixed upon the goal that we wish to attain. Каждый день в своей жизни мы должны быть сосредоточены на той цели, которую мы хотим обрести. So tonight, before we chant, и сегодня вечером, прежде чем мы начнем начнем воспевать, since I was I was sharing my wishes that in 2019 all of us could have our bhakti decorated with prema. И, поскольку я перед тем, э, ну, вначале пожелал, чтобы в этом году наше бхакти могло стать украшенным премой, chant, прежде чем мы начнем воспевать, давайте погрузимся в глубь сердца. Deep, deep, deep И посмотрим очень, очень глубоко внутрь своего сердца. On all the instructions that we received, and let's meditate on on all that we've read. И помедитируем на все те наставления, которые мы когда-то получали, на все то, что мы когда-то прочитали. And let us fix our sankalpa of what we wish to attain through this chanting of the Maha Mantra. И давайте сосредоточимся на той санкалпе, на том, чего мы хотим получить от воспевания этой Маха Мантры. Okay, my dear devotees, let's go inside. Что ж, мои дорогие преданные, отправляемся внутрь. And let's all think about it, and then after we'll chant Hare Krishna. Подумаем об этом и потом будем воспевать Hare Krishna. Hare Krishna.
Oh, 
Krishna Thank you. 
Ваш запрос будет исполнен очень быстро. Очень быстро. Хари Кришна. Спокойной ночи. До завтра. Хари Кришна. Дорогие преданные, не расходитесь, пожалуйста. Сейчас еще гараж будет раздавать Махапрасад. Микрофону помогите убрать, пожалуйста, чтобы можно было пройти.